Вітаю! В нашій історії про пошуки українського стиля нам здалося, що якщо не буде розповіді про місто на Дніпрі, місто Дніпро, колишній Катеринослав, це буде дуже невірно. І хоча тут не було дуже поширено цей український рух на перший погляд, хоча тут не було такого центру, як, скажімо, в Харкові, чи Полтаві, чи Києві, чи навіть у Петербурзі, але тут була одна людина і один будинок, заради якого ми приїхали сюди, на береги Дніпра, у місто Дніпро. Народився Дмитро Яворницький на Харківщині. Як би мені не хотілося, щоб нарешті ця серія була не пов'язана аніяк з Харковом, з моїм, власне, рідним містом. Все ж таки це не вдасться, тому що Яворницький так само з Харківщини. А оскільки є ще навіть така прислів'я, що харків'янин не той, хто в Харкові народився, а в Харкові навчався, то він два рази харків'янин, Яворницький. Він закінчив Харківський університет. Коли він навчався у Харківському університеті, він був захоплений лекціями професорів Сумцова та Потєбні. Він закохався в історію рідного краю, України. Але, мені здається, тут є одна така певна особливість. Справа в тому, що Дмитро Іванович знав і знайшов родовід власної родини. Він знав, що він походить з сім'ї, потомком є слобідських козаків. І навіть його прізвище вказує, звідки вони родом. І він став досліджувати, власне, історію українського запорізького козацтва. Він ще під час свого студентства від'їжджав такі відраджені експедиції, розкопував кургани, могили, поховання козаків, збирав всі ці люльки, шаблі. І взагалі став дослідником саме цієї тематики. Тематики українського запорізького козацтва. У нього почалися неприємності, тому що ця справа, вона не всім е, керівництвом розглядалася як така нормальна. Е, він вже той час викладав у Харківському університеті, його звільнили за українофільство. Тобто навіть казали за український сепаратизм. Для нього це було дуже образливо, тому що він сам не вважав це сепаратизмом, а лише любов'ю до рідного краю, до, до України. Потім Москва, Петербург, численні друзі, ті, хто поділяли його погляди. І так само нові неприємності, але це на тлі того, що це був дійсно, ставав з кожним роком все більш і більш головний фахівець, фахівець в історії українського запорізького козацтва. Взагалі він і був душею цієї історії. Головна його робота, головна його книга, та ця історія запорізького козацтва фактично є біблією, з якою ми можемо черпати інформацію, знання з цієї історії. І нарешті, на початку 20-го століття, він отримає нове завдання, нову пропозицію переїхати, власне, до Катеринославу, де ми з вами зараз і знаходимося. У 1902 році Яворницький приїжджає до Катеринослава і стає директором першого Катеринославського історичного музею. Це зібрання поля, мецената, підприємця і, крім того, начатка гетьмана Полуботка. Для історика Яворницького, історика запорізького казацтва – це робота всього його життя, мрія для нього. Він очолює цей музей більш 30 років. Зараз це краєзнав... краєзнавчий музей е, Дніпра імені Дмитра Яверницького, який знаходиться на проспекті Дмитра Яверницького, колишньому Карла Маркса, колишньому Катерининському проспекті. І це зала, зала запорізької історії, історії запорізької слави, козацької слави. Тут зібрані зброя, шаблі, гармати, піщалі, клейноди, все, що пов'язане з історією запорізького козацтва, тому що дійсно Дмитро Іванович був головним фахівцем цього приводу. І крім того, що він став Найби яким популяризатором взагалі української історії, його головна тема – це саме історія козацтва. Його вплив на всіх діячів української громади, не лише у Катеринославі, а й у сусідньому Харкові, Полтавщині, інших містах України, важко переоцінити. Це людина, яка, з якої починалася взагалі історія українського козацтва як наука. Він написав трохтомну збірку, трохтомну монографію, книгу про історію запорізького козацтва. І все те, що далі виникло, з чого починалася розмова про те, яка була українська історія, як її е, бачити в романтичному вигляді, за це ми вдячні саме Дмитру Івановичу Ліверницькому. Є окрема байка в цій розповіді. 
Одного разу Дмитро Єварницький був у Петербурзі, була велика компанія, зібралася, і він, він там зачитував лист, археологічну знахідку, лист запорожців до турецького султана. У цій компанії був видатний художник Ілья Юхимович Репін. І всі реготали з цього листа, відомого листа, і Репін реготав не менше, ніж інші. І тоді він замислив, що він має написати картину запорожці. Запорожці, що пишуть листа турецькому султану. Але він поставив таку умову. Яворницький має йому розказати все, що він знає з історії запорізького казацтва, повести його на Дніпро, показати ці запорізькі місця і розповісти як консультант все, що можна використати при написанні цієї картини. Тому Яворницький став головним консультантом цього всесвітньо відомого полотна «Запорожці», що пишуть плист турецькому султану. Щоб проілюструвати цю байку, нам не потрібно їхати ані до Москви, ані до Петербургу. Ми залишимося тут і зайдемо до Харківського художнього музею. До речі, він носить ім'я Сергія Васильківського. Репін працював над картиною «Запорожці» більше 10 років. Він створив початку етюд, який подарував Єворницькому. Єворницький цей етюд продав Третьякову. Зараз він знаходиться у Третьяківській галереї в Москві. Написав велике полотно, закінчив він у 1891 році. І це полотно, воно висить у Руському музею Санкт-Петербурзі. Але під час створення цього полотна він почав працювати над другою версією картини. І ця картина ось, вона у Харківському художньому музеї. До речі, харківські мистецтвознавці пишаються і кажуть, що вона дещо в чому краще, ніж петербурзький оригінал. Не будемо сперечатися з цього приводу, є інша історія. Кожен герой, який зображений в цьому полотні, полотні – це конкретна історична особа, яка позувала Репіну під час створення їм цієї роботи. І, наприклад, Тарас Бульба, праворуч, це дядюшка Гіляй, Гіляровський, відоміший письменник. А, наприклад, оце Марко Кропівницький, актор, режисер, взагалі така історична постать. Головний герой цієї картини, цього сюжету – атаман Запорізького війська Іван Сірко. Він з такими похмурими, з такими довгими вусами, з такими е, бровами. Це генерал Драгоміров, який був у той час київським губернатором. А в центрі всього полотна – це писар, який пише цей лист турецькому султану. Хто це? Це і є Дмитро Єверницький, який позував Репіну для цього полотна, який надихнув його взагалі створити цю картину. Я розповідаю таку історію, що коли Єверницький прийшов до майстерні Репіна, він був якийсь дуже похмурий і не годився для того, щоб бути таким веселим хлопцем, чоловіком, який пише цей лист. І Репін шукав шляхів, як його розвеселити, як його змінити, вираз його обличчя, як мій зараз. І він почав показувати йому карикатури з якогось часопису, і той почав посміхатися. Мені дуже цікаво, що ж це були такі замалюночки, які це були карикатури, що вимусили Єварницького виглядати так, як він виглядає на цій картині. Тут в залі Дніпровського музею імені Єварницької стає зрозумілим, чому саме він, Дмитро Іванович, був консультантом при написанні картини Репіна «Запорожці», що пишуть листа турецькому султану. Тому що всі ці об'єкти – шаблі, мушкети, рушниці, зброя взагалі, предмети козацького побуту – все це було в зібранні поля, а потім самого Єварницького. І все це був той наочний матеріал, з яким мав працювати великий художник. Тобто для нього це був дійсно підготовчий матеріал, підґрунтя для того, щоб написати цю велику картину. Або ось, наприклад, таке видано із української сторони рисунки Сергія Васильковського, Ніколая Самокіша, пояснительний текст професора Д.І. Еварніцького. Справа в тому, що до певного часу він підписувався як Еварніцький. Це було його прізвище. Але після того, як він знайшов, що його рід походить з Яворіва, з Галичини, він змінив написання свого прізвища і він став писатися Яворницький, до чого ми всі звикли. Це саме портрет Дмитра Івановича в цій експозиції, в цій залі. Музею, де що пов'язано взагалі з його етнографічними пошуками, тому тут ковзи, бандури, різні об'єкти саме україністики. І є такий цікавий експонат, ось він. Це різблена архітектурна накладка на будинок Хреннікова, Володимира Хреннікова. І кажуть, що це і є портрет самого Хренніка з такими довгими вусами. Це зовсім інша цікава історія.
Дмитро Яворницький мав великий вплив не лише на Ілью Репіна. Він мав великий вплив саме в Катеринославі так само. Був такий підприємець, мільйонер Володимир Хренніков, син, нащадок е, великого підприємця Катеринославщини Хренікова. І хлопець поїхав навчатися до Санкт-Петербургу. Навчався він в політехнічному технологічному інституті, вступив до такого гуртка громади української в Петербурзі. На нього мав вплив всі ці ідеї українського відродження. Після закінчення технологічного інституту він вже мав особисте дворянство, він поїхав до Європи у таку відрядження, тобто пенсійну поїздку, де він вивчав е, закордонний досвід будівництва і був взагалі гарним інженером Хренніков. І коли він повернувся до свого рідного міста Катеринослава, він почав розвивати український рух, українську громаду саме тут, у Катеринославі, в цьому місті. І Спілкувався багато спілкувався з Дмитром Івановичем Яворницьким. Той заразив його любов'ю не лише до України, а взагалі до козацької старовини. І Хрєнніков спочатку почав видавати такі часописи, газети, які були присвячені українській історії, популяризувати українську тему тут, на Катеринославщині. Але офіційна, офіційна влада її це все забороняла, закривала, і тоді він вирішив питання по-іншому. Він на своєму маєтку землі, докупивши сусідній маєток, він вирішив побудувати великий прибутковий будинок у стилі українського модерну. Це був, як би то було таким наочним виразом його українських думок, демонстрацію цих, всіх цих ідей, які знаходились в цій концепції, яку він розділяв з Дмитром Яворницьким. Взагалі цей будинок мав би бути не просто української стилістики, а української запорозької козацької стилістики. Володимир Хренніков дуже ризикував, тому що в центрі міста, в Катеринославі, ніхто не розумів, на що вкладати такі великі гроші в дуже сумнівну таку дію. Замість того, щоб, як і існувало, одне двоповерхова будівля, в якої є площі, які здаються в оренду для всієї торгівлі, будувати таку велику будівлю, як прибутковий будинок, ще й з театром, українським театром, з всілякими такими культурними закладами, це дуже такі сумнівні гроші. Тим більше, що будувати таке буде не один рік. І весь цей час ця земля не буде приносити прибуток. Казали, що Хренніков був хоч і дуже багатий, але дуже скупий підприємець. Але ті події, які були ближчим часом, вони довели, що він, коли хотів чогось, він за грошима не стояв. Він придбав сусідні, сусідню ділянку, яка примикала до його власності. Він вирішив побудувати таку велику будівлю. Були певні проблеми з міською думою Катеринослава. Чому? Тому що під час будівництва треба було частину тротуару в самому серці міста Катеринослава відвести під будівничний майданчик. І була навіть така судова тяжба між Хренніком та міською думою. У цій тяжбі йому дуже сильно допоміг Дмитро Яборницький, який знав людей, який знав, як на них Плинути, і фактично Хренніков отримав те, що хотів. Він не стояв за грошима, коли як інженер розумів, що хоче вона така будівля мала бути у дуже ретроспективному стилі, але все ж таки будівництво мало бути дуже сучасним. Тому перший, перша башта, перша вежа будівнича, яка з'явилася у Катерославі, це була на будівництві цього прибуткового будинку Хреннікова. Але щодо проекту. Сам Хренніков, як інженер, він теж розробляв креслення майбутнього цього прибуткового будинку, що в ньому мало бути всередині, який розподіл простору мав бути. Але для оформлення цього будинку він запросив петербурзького молодого архітектора. На той час чи, чи, ще студенти, чи вже тільки-тільки хлопця, що закінчив Петербурзьку академію, Петра Фітісова. І треба сказати, що Фітісов, якщо знати його подальшу біографію, це був не просто архітектор, який, до речі, не мав жодного відношення до України, а це був архітектор з ухилом в вивчення історії архітектури. Тому йому було дуже цікаво вивчити весь цей матеріал, підготовчий матеріал для е, створення, оформлення фасадів е, б, б, прибуткового будинку Хренікова. І він занурився, Фітісов занурився в цю, цю українську сторону, козацьку сторону, і головним консультантом цього приводу був саме Дмитро Іванович Яйдович. Фетісов досліджував козацькі церкви. Фетісов досліджував традицію народної козацької архітектури, досліджував клейноди, досліджував геральдіку. І все це побачили фасади будинку Хреннікова. 
Будівництво розтягнулося на тривалий час. Почали будувати ще у 2010 році, заклали таку табличку, фундаменти цього будинку, що цей будинок буде побудовано в дусі, як вони написали, українського відродження. Закінчили будувати його лише наприкінці 2013 року, але оскільки Хрєнніков вірив в те, що 2013 рік не дуже гарне число для того, щоб відкривати нову таку важливу будівлю, він відклав це відкриття на 2014 рік. І дійсно цей будинок став одним із головних символів взагалі всього міста Катеринослава. Він став, як би то сказати, вираженням його духу, українського духу. Хоча й зараз будинок Хрєнніково, який розташований в самому серці Дніпра, міста Дніпро, є прекрасним зерцем стилю українського модерну, але все ж таки до Другої світової війни він виглядав зовсім інакше. Тому що під час пожежі у 43-му році він сильно вигорів, був зруйнований його дуже виразний дах. Ці всі п'ять башт, які були прикладом української, церковної, запорізької, козацької архітектури, вони були знищені і не відновлені у 50-ті роки, тому що це була навіть така програма, що він мав бути відновлений з меншим кількістю українського цього національного стилю. Це була така вказівка партійна, і тому ми можемо лише побачити або на світлинах, або на графічних реконструкціях, таким, який він був задуманий Петром Фетісовим та Володимиром Хренніковим, та, звичайно, і Дмитро Яворницьким. Були зроблені, ось те, що ми можемо побачити зараз, над вікнами останнього поверху такі герби в барочного стилю, в стилю українського барока, козацького барока, які виглядають як герби війська Запорізького. Ось ці козаки з рушницею на плечі, це і є герби, які є такою значною ознакою. Виразне майолікове панно, так само в традиції барочної архітектури української. Різбляний кронштейний дерев'яний, які підтримують дах. Але саме форма цього даху дуже сильно змінилася. І ми не можемо, на жаль, їх показати вам зараз. Взагалі, над кожною баштою були такі флюгери, які були певними символами. І головний флюгер на головної башті на розі вулиць тодішньої Первозванної та Проспекта. Він був такою дуже виразною композицією, великий флюгер, який був начебто головним символом центру міста Канкернослава, де було зображена битва між Козаком та Шляхчичем. І в цій битві перемога була на боці українського козака. А над цим поєдинком був орел. І цей флюгер, він вінчав би, як би то сказати, і будинок Хрєнніково, і взагалі все місто Катеринослав. Взагалі таких елементів, які були використані на фасадах будинку Хрєнніково, було чимало, і дещо з них залишилося. І цей єдиний приклад українського модерна, хоча він дійсно не зовсім єдиний, але він настільки виразний, що фактично лише йому ми вирішили присвятити цілу серію нашого проєкту про український архітектурний стиль. Під час Другої світової війни будинок Хренікова згорів і був втрачений його оригінальний вигляд, коли відновляли 50-ті роки його, його зі змінами, з денацифікацією зробили так, щоб він не зовсім українським виглядав, хоча є елементи оздоблення і фасадів, і інтер'єрів, які вдалося зберегти. Зараз тут знаходиться в цьому будинку Гранд-отель Україна, і це, наприклад, номер, в якому є лепніна, оригінальне лепніна за часів Єворницького, номер знаходиться під годинником кутової башти.
На завершення цієї історії я хотів би поділитися з вами однією своєю думкою. Я не перший раз у Дніпрі і дуже люблю, відверто кажучи, це місто. Я вважаю, що це дуже полімічне місто, тому що мені подобається, подобається його архітектура, дуже різна, дуже радянська містами, дуже сучасна українська містами, сучасна європейська містами, українська сторічної давнини. Така купецька е, архітектура. І це місто такий колаж для мене, як е, за своєю міською тканиною. Дуже важке місто для сприйняття, з одного боку. Але я б хотів сказати тут не стільки про український стиль, про будинок Хренікова, про Яварницького навіть, а про зовсім інше. Мені здається, що це місто приміряє з дійсністю, з архітектурою, з урбаністикою, з важким трафіком і з кіль... великим, великою кількістю проблем одна річ. Це Дніпро, це річка. Тому що якщо в місті є така річка, така ріка, як Дніпро, і місто має назву Дніпро, то всі ці проблеми архітектурного, архітектурного профілю, вони дуже другорядні. Коли ти дивишся на цю велику річку, на Дніпро, розумієш, що це справжня краса.